Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Ich habe eine ganze Menge Sachen für euch vorbereitet. Im Gameplay seht ihr erstmal ein Heatrun zu zweit. Und es gibt eine neue Raid-Boss-Grafik passend dazu. Wie viele Spieler braucht ihr für welchen Raid-Boss und wie stark müsst ihr sein? Ein kleines Beispiel. Die Dreier sind... Ähm, so oft solo machbar, das ist unglaublich. Und die Vierer sind zum Teil ähm, auch solo machbar, aber dafür müsst ihr richtig stark sein. Und Aber dafür sind sie um, zu zweit umso einfacher. Gestern im Livestream habt ihr mich gefragt, welche Sinnostein-Entwicklung mir eigentlich noch fehlen. Hier nochmal die Grafik, welche es aktuell gibt. Und mir fehlen Magbrand, Kramchef, Braunmagiel, Porygon Z, Skorkro, Zwierfinst und Togekiss. Am Ende des Raids werde ich zwei Stück entwickeln. In den Livestreams haben wir eigentlich schon drüber gesprochen. Im Netzwerk Traffic wurden Pokémon mit neuen Kostümen entdeckt, wie zum Beispiel Damhirplex mit einem neuen Kostüm und auch in der Shiny-Variante. Aber merkwürdigerweise passt das eher zu Weihnachten, daher ist schon die Frage, ob das eine Vorbereitung für nächstes Jahr sein soll. Es gibt zwar in einem Newsletter von Niantic eine Ankündigung, dass es irgendwie ein Aussehen von Pokémon in der Höhenregion sich auswirken kann, aber Damhirplex gehört nicht zur Höhenregion, sondern zur Joto-Region, also wird das wohl eher ausfallen. Zusätzlich wurden noch weitere Kostüme entdeckt, Pikachu mit einer Wollmütze, sowohl in weiblicher als auch in männlicher Form. Auch das Pichu hat jetzt eine Wollmütze, das Raichu wurde schon einige Zeit vorher entdeckt, nämlich vor dem Weihnachtsevent und da hatte man sich schon gefragt, ob es dann vielleicht kommen würde. Dann nochmal zwei Kostüme und zwar mit einem Blumenmuster auf dem Kopf, also so, so eine, ich sag eine Blumenbrosche vielleicht. Sieht natürlich bei der männlichen Form jetzt nicht unbedingt ansprechend aus. Da, ja, da ist halt die Frage, wofür hat Niantic das vorbereitet? Wir werden es sehen, wir müssen halt etwas geduldig sein. Gestern in meinem Beutel habe ich ein Bronzel entdeckt und dieses Bronzel hat mein Go Plus gefangen, Samstag vor dem Livestream. Pokémon Go Hub hat eine Infografik veröffentlicht, auf der ihr sehen könnt, was die besten Pokémon für die Meisterliga sind. Schaut am besten auch bei Pokebettler vorbei. Dort kann man sich auch eine Rangliste der besten Pokémon für bestimmte Ligen ansehen. Sogar für die anderen Ligen, nicht nur für die Meisterliga. Dann habe ich als nächstes noch eine Infografik für euch, auf der ihr sehen könnt, zu dem aktuellen Event, aus welchen Eiern kommen wie viel Bonbons und Sternenstaub, zu welcher Bedingung, also mit Sternenstück und was würde normalerweise ohne Event rauskommen. Bei der Sinnostein-Entwicklung habe ich echt eine Weile überlegt, was ich denn als nächstes entwickeln möchte. Ich hätte zwar, also ich habe jetzt noch nicht ganz so viele Steine zusammen, dass ich wirklich jedes entwickeln kann, deswegen ist man da noch ein bisschen vorsichtig. Aber wer fleißig jeden Tag seine drei Trainerkämpfe macht und seinen Teamleiterkampf, hat eigentlich schon eine Chance drauf, wenigstens einen Stein alle zwei Tage zu bekommen. Ich will ja jetzt nicht übertreiben, also... Manchmal ist der Stein dann doch halt relativ selten, aber irgendwann werdet ihr sagen, ach, schon wieder ein Stein, so ein Mist. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis ihr alles entwickelt habt, was ihr entwickeln wollt. Auf jeden Fall, bei Markbrand könnte man zum Beispiel, also ich könnte da zum Beispiel zwei Stück entwickeln. Einfach, weil ich ein Shiny Magpie habe und 100% Magma. Bei Kramchef, da weiß ich es grob, äh, von Kramox habe ich einen 93er mit niedrigem Level und ein 
1 auf Level 30 mit 89%. Ne, 82%. Sorry. Dann habe ich Traunfugil. Ein 98er auf Level 15. Hätte aber auch eins mit sehr hohem Level, wo ich dann auch am überlegen bin, was möchte ich lieber entwickeln. Porygon habe ich ein 100er auf Level 15, weil es außer Feldforschung ist. Skorkler ist richtig, richtig schlimm. Da habe ich keins über 91%. Und ich habe im Beutel gerade mal vier. Also da ist die Sammlung richtig, richtig schlecht. Auch bei Zwierlicht ist es fast ähnlich. Da habe ich zwar einen 96er, 93er bis 96 oder so. Und ähm, das hat ein sehr niedriges Level. Und sonst nichts. Von Zwierlicht habe ich quasi kein einziges Pokémon. Bei Togepi sieht es ganz, ganz anders aus. Togepi ist richtig schlimm. Da habe ich zwar noch kein Hunderter. Ich habe aber zwei oder drei 98er. Eins habe ich aber schon zu Toge Togetik entwickelt. Und habe mich aber dann später, also am Freitag, dazu entschieden, ein Togepi zu nehmen, was ich noch auf 98 hatte, 98%. Und dieses habe ich erstmal eine zusätzliche Attacke beigebracht. Weil es einfach bei den Baby-Pokémon sehr günstig ist, kann, sollte man sich das auf jeden Fall vor der Entwicklung nochmal in, überlegen. Dies habe ich gemacht und ich habe also ein Togepi zu Togetik entwickelt und dann zu Togekiss. Das seht ihr jetzt auch im, im Gameplay. Ja, und habe also eine zweite Ladeattacke auf dieses Pokémon. Ah, was ich total vergessen habe und von Kramux habe ich ja auch ein Shiny. Das heißt, da würde ich natürlich auch irgendwann mal das Shiny entwickeln wollen. Das heißt, allein dafür, für Kramux hätte ich gerne mindestens drei Steine, um das Stärkste, das IV-Beste und das Shiny entwickeln zu können. Im Gameplay konntet ihr gerade noch mal sehen, meine Ausbeute an Togepis, zwei 98er und ein 96er. Echt Wahnsinn, was da in letzter Zeit aus den Eiern gekommen ist. Aber ihr seht auch, sehr, sehr viele Togepi sind zum Tauschen. Aber so wie es aussieht, werde ich die wohl alle verschicken müssen. Bisher noch keine Abnehmer für die ganzen Baby-Pokémon gefunden. Nur noch bis Freitag habe ich nämlich Zeit, meinen Beutel etwas leerer zu räumen, weil ein, ich brauche sehr, sehr viel Platz für den Community Day. Sonst müsste ich ohne Fangtrick arbeiten. Das wäre eigentlich ziemlich schade, weil der Fangtrick schon sehr effektiv ist, was das Pokémon-Fangen an einem Community Day angeht. Ihr habt halt nur drei Stunden Zeit, um so viele Pokémon zu fangen, wie ihr nur könnt. Jetzt gibt es bestimmt einige, die sich fragen, wie gut ist Togekiss, kann man damit was anfangen? Laut einer Infografik ist es ein guter Arena-Verteidiger, kann man gut gegen Palkia einsetzen, aber leider nicht so ein allgemeiner guter Angreifer und man vermutet oder hofft, dass es irgendwann noch eine sofort fee attacke bekommt, aber bestimmt wird es durch irgend eine neuen Migration von irgendwelchen Attacken bestimmt mal eine sofort fee attacke geben. Und dann kann man eventuell per TM dann diesem Pokémon eine sofort attacke beibringen. Als letztes habe ich mich für das 100% Porygon 2 in entschieden. Leider habe ich das sogar schon mal entwickelt, obwohl leider... Ja, 600 Bonbons habe ich zurzeit von Porygon. Da ist also einiges passiert, wenn man überlegt, dass man erst Probleme hatte, überhaupt dieses Pokémon weiterzuentwickeln, als die zweite Generation rausgekommen ist. Und was habt ihr zuletzt mit den Sinnosteinen entwickelt? Oder wie viele Sinnosteine habt ihr? Alles zum Thema Sinnosteine gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. 
Schaut in der Videobeschreibung und bei Poketen vorbei. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, dann abonnieren, Glocke aktivieren oder auf Twitter folgen. Und bis zum nächsten Mal.